हेलो हेलो फ्रेंड्स आज अपन उबंतु अकेडमी तर्फे एम पी एस सी मेन्स सिलबस डिटेल एनालिसि तसेज क्या ज्या लगना अनिवार्य पुस्तक लिस्ट है बुकलिस्ट है ती बार है तो लास्ट सेशन मधे अपन बगित होता कि प्रियम आल मेन्स आल राज्य सेवा पूर्ण स्ट्रक्चर बाबत एग्जाम स्ट्रक्चर बाबत अपन डिस्कस के होता तो इन शॉर्ट पुनः एकदम मेन्स जस्ट अपन एकदा डिस्कस करू शको जस अपन बगित होता कि लास्ट टाइम एट हंड्रेड मार्क्स आठशे गुणा की लेखी परीक्षा है आनतर शंबर गुणा की मुलाखत है लेखी में एवं है कि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आना है मजे अपन बैठे वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी फक्त ये एक्सेप्शन है शंबर मार्काच अपवाद है तो तो मे को मराठी इंग्लिश हा अपने का दिस्त पारंपरिक वर्णनात्मक मजे रिटर्न से पेपर आए तीन तास आती आमे मराठी पेपर एक है इंग्लिश पेपर आसा तो वर्णनात्मक आल नेक्स्ट हंड्रेड जो आल तो ऑब्जेक्टिव आल मे वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी तो शंबर मार्का दिस्तर क्या अपन बगित होता कि आठशे पैकी दोन से मार्क ये मराठी इंग्लिश रिमेनिंग सहाशे मार्क ये अपने का दिस्त है चार जी एस अपन बगित होते जी एस वन जी एस टू जी एस थ्री जी एस फोर पहले जी एस मे अपन बगित होता कि इतिहास भूगोल है दीडे क्वेश्चन दीडे मार्क पदवी लेवल अभ्यासक्रम अल मराठी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज मे क्वेश्चन अवेलेबल आते दोन तास आती दीडे क्वेश्चन सा वस्तुनिष्ठ बहुपर है लेखी नहीं है तो क्या चार ऑप्शन आते एक योग्य जो है तो निवड़ा है हा पैटर्न हाँ चार ही जी एसला जी एस टू मधे है राज्यशास्त्र व कायदे जी एस थ्री मधे है मानवी हक्क मानव संसाधन विकास और जी एस फोर मधे अर्थव्यवस्था विज्ञान तंत्रज्ञान तो यह बाबत अपन डिटेल पूरे बढ़ना आहोत ओके देन मराठी और इंग्लिश जो वर्णनात्मक है तो अपन लास्ट सेशन मध्य बगित होता कि शंबर मार्का रिटर्न पेपर है तो मधे दोन टॉपिक दिल्ली आती तो पैकी एक टॉपिक वरती तुम्हारा निबंध लिया होता दूसरा है भाषांतर और तीसरा है सारांश लेखन पंचवीस मार्क निबंधाला पंद्रह मार्क भाषांतरला दह मार्क तुम्हार सारांश लेखनला ठीक है तो आसा टोटल पन्नास मार्का मराठी आ पन्नास मार्का इंग्लिश ज्यादे तुम्हारा का दिता है एस ए राइटिंग सेम अल दोन टॉपिक आती तो पैकी एक टॉपिक वरती एस ए लिया है और ट्रांसलेशन आ प्रिज राइटिंग पंचवीस इतने सुधा पंचवीस आते मार्क्स निबंधाला पंद्रह मार्क आती ट्रांसलेशन ला दहा मार्क आती प्रिसाइज राइटिंग ला टोटल पन्नास मे हा जा रिटर्न का पेपर मराठी इंग्लिश का शंबर मार्का जो रिमेनिंग शंबर है मराठी इंग्लिश का तो ग्रामर अल मनी वक्प्रचार वगैरह हा सारख मराठी मधे आ उतारे आती दोन दोन उतारे पांच क्वेश्चन एक उतार दुसर उतार पांच क्वेश्चन मजे टोटल ये दह क्वेश्चन जे आते तो आकलन कि उतार उरले चीस क्वेश्चन है ग्रामर वरती है मराठी व्याकरण जो अल तो इंग्लिश मधे सुधा सेम है चाईस फॉर ग्रामर दहा फॉर कॉम्प्रिनेशन ये टोटल पन्नास मराठी पन्नास इंग्लिश अ शंबर मार्का वस्तुनिष्ठ बहुपर्यी आसा तो पेपर अल ठीक है तो ये को बुक लिस्ट है ये आता अपने साथ महत्वाचे य सेशन मधे है तो मराठी सा मोरावाड़े हा एक बायबल मंडला तरी चले कारण खूब अतिशय महत्वाच पुस्तक है मोरा वाड़े यशिवा मराठी तुम पक्क हो ट्राई करा कि या बुकला कारण मराठी इंग्लिश मधे नक्की मुला खूब जास्त मार्क्स ये तो या बुकला जास्तीत जास्त रिविजन दया प्रयत्न करा तीन चार पांच कति ही वेस वाचल तवड़े बुक कमी है नक्की तीन रिविजन जास्त आू द रिविजन सा अतिशय महत्वाच् कि रेफरन्स बुक मन वैचरिक्त अजु एक बुक है ती मे बाहब शिंदे सर मराठी व्याकरण परिपूर्ण मराठी व्याकरण एक बुक है यह बयापैकी प्रैक्टिस सॉल्व करना सा एक किपेक्षा ही जास्त कहीं वस्तुनिष्ठ प्रश्न है फायदा तुम्हारा नक्की हो तो हे बुकसुद्धा रेफर कराए सेकेंड है इंग्रजी सा इंग्रजी सा नक्की एक ऐज अ रेफरन्स मन एक बुक वपराय है तुम्हारा तो ते है रेन एंड मार्टीन यह बुक है आनतर दूसर या ये रिलेटेड जे कहीं क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व कराएं कि एक वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी 
अगेन तुम्हारा प्रश्न संच मन बाहब शिंदे बुक तुम्हारा काम में जाए मे इंग्रजी सा ऐज अ रेफरन्स बुक रेन एंड मार्टिन आसर है वस्तुनिष्ठ बहुपरियाई सा कि क्वेश्चन सॉल्विंग प्रैक्टिस बाहब शिंदे सर बुक अभी साधारण अपने चार बुक दिस्त है मराठी हिंदी सा वालंबे शिंदे बाहब शिंदे मराठी आ इंग्लिश तसेच रेन एंड मार्टिन ओके तो ये मराठी और इंग्लिश ये एवडे सफिशियंट बुक्स हैं ये मल्टीपल रिविजन दिए नेक्स्ट है जी एस वन जो अपना दीडशे मार्का अपन बगित होता ये का बहू अपन आता तो सर्वत पहला टॉपिक को अपन थोड़ा फास्ट मे बो हा सेम सिलबस तुम्हारा एम पी एस सी साइट पर भेटू जाए तरीपन अपन फास्ट मे एकदा बगू कि सिलबस का तर आधुनिक भारता इतिहास मॉडर्न इंडिया अठारह 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 सत्तावन असा तो इतिहास है और जो बगित अपन तो एक सत्तेच स्वतंत्रपर्यंत हापन क्या इन्क्लूड आल पर्टिक्युलरली महाराष्ट्र मजे महाराष्ट्र का विशेष संदर्भ आना है मैं ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट पेल तो आधी का थोड़ा सा पे भाग हो ब्रिटिशां सत्ता कश भारत स्थापन जाए तो आया मु सामाजिक आ सांस्कृतिक का बदल जाए मे सोशो कल्चरल चेंजेस मजे सामाजिक आ सांस्कृतिक का बदल जाए तसे इकोनॉमिक का तसे सामाजिक का बदल जाए का तो अल क्या राष्ट्रवादा उदय कसा जा भारता बाबत आल क्या कई आइडियालॉजीज हैं कि समाज सुधारक काम है रिफॉर्मर्स आइडियालॉजी कर हमें जे कहीं काम है मजे महात्मा फुले आती आंबेडकर आती कि राजाराम मोहनदो आते यारखे जे कहीं व्यक्ति है तैबल इतिहास विचार जाऊ शके हा एक टॉपिक एक महत्वा है जो प्रिलियमला सुधा बयापैकी आता विचार जो है प्रिलियम मे पुमा अभ्यास हो हा एक कल्चरल हेरिटेज है महाराष्ट्र ऑफ महाराष्ट्र सॉरी एंशंट एंड मॉडर्न तसेज मेडिवल पे विचार जाऊ शको मे भारता कि महाराष्ट्र मधे सांस्कृतिक तसे वारसा हाशी रिनेटेड जे कहीं महत्व की स्थले हैं कि रिनेटेड जो इतिहास है तो ये विचार जाए तो असा हा कम्प्लीट इतिहासा इन शॉर्ट अपला सिलबस ठीक है क्या है फिजिकल जॉग्रफी फिजिकल जॉग्रफी सॉरी जॉग्रफी टॉपिक जो है तो महत्वाचार है अतिशय महत्वाचार फिजिकल मे प्राकृतिक भूगोल दूसरा है इकोनॉमिक मे आर्थिक भूगोल क्या मग विविध खनिज आती कि नैसर्गिक साधन संपत्ति अल तो यहाँ भूगोला क्वेश्चन यू शकत ह्यूमन एंड सोशल जॉग्रफी मजे मानवा सामाजा सामाजिक भूगोल मानवी और सामाजिक भूगोल असा तो आल प्लस महाराष्ट्रा विशेष संदर्भ यह नर तो एन्वायरमेंटल जॉग्रफी एन्वायरमेंटल मजे पर्यावरणा पर्यावरण पर्यावरण रिलेटेड जो कहीं भूगोल आल तो जस मैं तुम्हारा लास्ट सेशन में संगित होता कि भूगोल और पर्यावरण हा जवज सोबत विषय है तो या भूगोल ज्यादा कहना है तेल पर्यावरण कहने सारे सोपा जो कनर अगेन पॉप्युलेशन जॉग्रफी मजे लोकसंख्य अभ्यास जो अल कि लोकसंख्य भूगोल परत महाराष्ट्रा विच विशेष संदर्भ यह विविध टॉपिक ये कि जैसे महाराष्ट्र की लोकसंख्या कसी है सेक्स रेशो कसा है प्लस महाराष्ट्र तुम्हारा स्थलांतर कस है कि विविध लोकसंख्या कुठे कशा पद्धति रहते यहाँ का इतिहास सॉरी बाबत भूगोल यठिका विचार जाऊ शको क्या रिमोट सेंसिंग हा एक चैप्टर है तो रिनेटेड टू थोड़ा सा साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिनेटेड ये तो पेल क्या एग्रो इकोलॉजी मजे एग्रीकल्चर रिनेटेड परिस्थिति की जो है तो है ये अपन मनू शको कि एग्री एग्रो इकोलॉजी अपन मराठी मनता कि कृषि परिस्थिति की यस कृषि परिस्थिति की हा सुधा तुम्हारा ये बुक्स मैं तुम्हारा पूरे संगेल थोड़ा सा वेगा टॉपिक है हा मोस्टली तुम्हारा प्रिलियम नहीं विचार मेन्सला जास्तीत जास्त विचार जो ठीक है क्या क्लाइमेट हा अतिशय महत्वा चैप्टर है यावरती बरेस क्वेश्चन ये क्या सॉइल हा सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टंट टॉपिक है कि युद्धा बरेस प्रश्न विचार जता एम पी एस सी मेन्स मे ठीक है तो क्लाइमेट एंड सॉइल हा विशेष लक्ष ठेवला जावा कि विशेष लक्ष देना सारा हा टॉपिक आना है इतना क्लाइमेट एंड सॉइल ठीक है क्या वॉटर मैनेजमेंट विविध जे का जल संवर्धन योजना अल जस कि आता रिसेंटली सगना महती आल जलयुक्त शिवार योजना या सारे योजना वरती इतने नक्की क्वेश्चन विचार जाऊ शकत वॉटर मैनेजमेंट ओके तर हाला पूर्ण भूगोल 
या विषयाचा सिलेबस ओके तर त्यासाठी लागणारी बुक्स हा महत्त्वाचा टॉपिक आहे तर बघा महाराष्ट्राचा विषय संदर्भ जिथे जिथे आला आहे भूगोलमध्ये तर महाराष्ट्राचा भूगोल हा सौदी सरांच्या बुकमधून मस्ट आहे दुसरं कोणतं बुक वाचायची गरज नाही या बुकमधूनच बरेच क्वेश्चन हे प्रिलियमला सुद्धा येतात आणि मेन्सला सुद्धा येतात त्यामुळे याला मल्टिपल रिव्हिजन द्या बिकॉज याच्यावरती फॅक्च्युअल क्वेश्चन खूप येतात फॅक्च्युअल ठीक आहे फॅक्च्युअल क्वेश्चन येत असल्यामुळे याला रिव्हिजन खूप इम्पॉर्टंट आहे ठीक आहे नेक्स्ट आहे आपण बघितला पहिलाच टॉपिक होता तो प्राकृतिक भूगोल प्राकृतिक भूगोल म्हणजे फिजिकल जॉग्रफी या टॉपिकसाठी तुम्हाला थोडासा इंग्लिशच्या बुकचा रेफरन्स घेणं गरजेचं आहे तो म्हणजे एन सी आर टी एन सी आर टी पण कोणती एन सी आर टीच्या काही बुक्स येतात मार्केटमध्ये अवेलेबल आहे तर एन सी आर टी इलेवन्थ एन सी आर टी अकरावीची एन सी आर टी ही मस्ट आहे फॉर फिजिकल जॉग्रफी आणि त्यानंतर अजून मी तुम्हाला सांगितलं होतं की भूगोल आणि कृषी रिलेटेड म्हणजे सॉईल असेल वॉटर मॅनेजमेंट असेल तसेच आपण आता बघितलं कृषी परिस्थिती घ्या टॉपिक बघितला तर ह्या याच्यासाठी सुद्धा एक बुक आहे सौदी सरांचंच ते रेफर करायचं भूगोल व कृषी ओके तर तीन बुक महत्त्वाचे आहेत महाराष्ट्राचा भूगोलसाठी सौदी सरांचं तसेच भूगोल व कृषी आणि फिजिकलसाठी एन सी आर टी इलेवन्थ ओके त्यानंतर अजून एक बुक आहे फिजिकल जॉग्रफीसाठी जे अगेन इंग्लिशमध्ये आहे पण मस्ट आहे आणि सोपं आहे जास्त काही अवघड नाही पिक्टोरियल मेमरी जास्त लक्षात राहते हे सगळ्यांनाच माहिती आहे सो दॅट त्या दृष्टीने पाहता हे बुक नक्कीच तुम्हाला फायदेशीर ठरू शकतं फिजिकल जॉग्रफी थोडा तितकट टॉपिक आहे आणि या बुकमध्ये पिक्चराइझेशन एकदम छान केलेलं आहे विविध लँडफॉर्म्सला भूरूप वगैरे लक्षात ठेवण्यासाठी तर फिजिकल जॉग्रफीसाठी अतिशय महत्त्वाचं बुक जशाच तसे क्वेश्चन या बुकमधून बऱ्याच वेळेस आलेले दिसत आहेत तर ते म्हणजे गोचे लिऑंग या पब्लिकेशनचं सॉरी ऑक्सफर्ड पब्लिकेशनचं गोचे लिऑंग यांचं बुक हे ऑनलाईन तुम्हाला नक्कीच अवेलेबल होऊन जाईल फ्लिपकार्ट असेल ॲमेझॉन असेल यावरती हे बुक अवेलेबल होऊन जाईल ओके त्यानंतर मस्ट आहे की कोणताही विषय वाचताय तुम्ही ज्याच्याशी मॅपिंग रिलेटेड आहे तर नक्कीच ॲटलस हा कोणत्याही गोष्टी जसं मी आता सांगितलं पिक्चराइझेशन असेल किंवा पिक्टोरियल मेमरी ही तुमची लाँग लाईफ लाँग टाईमपर्यंत लक्षात राहते तर कोणतेही टॉपिक असेल मोस्टली जॉग्रफी असेल हिस्ट्री असेल कोणते टॉपिक वाचायला घेत आहे तर ॲटलस हा नेहमी सोबत ठेवलाच पाहिजे ठीक आहे मग कोणता ॲटलस तर ऑक्सफर्ड ॲटलस ओके ऑक्सफर्ड ॲटलस स्टुडंट ॲटलस आहे आणि इथे दिलेलं पण आहे की युजफुल फॉर कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामिनेशन असा तो ॲटलस नक्कीच घ्यायचा यू पी एस सी असेल किंवा एम पी एस सी असेल दोन्हीसाठी तो फायदेशीर ठरतो त्या व्यतिरिक्त पर्यावरणासाठी ज्यांना मराठीतच पाहिजे आहे त्यांनी पर्यावरणासाठी एक बुक आहे युनिक पब्लिकेशनचं तर ते वापरायला पाहिजे तर ते आहे पर्यावरण परिस्थिती की बाय तुषार घोरपडे ठीक आहे आणि ज्यांना इंग्लिशचा काही प्रॉब्लेम नाही आहे तर त्यांनी नक्कीच एक अतिशय महत्त्वाचं बुक आहे शंकर आय ए एस ओके शंकर आय ए एस हे ऑनलाईन तुम्हाला अवेलेबल होईल तर हे बुक ज्यांना इंग्लिशचा प्रॉब्लेम नाही त्यांनी नक्की घ्यावे आणि नक्की वाचायला पाहिजे शंकर आय एस एन्व्हायरमेंट ओके तर हे झालं एन्व्हायरमेंट तसेच जॉग्रॉफी यासाठीचे बुक्स आणि सॉरी अजून एक ऑप्शन म्हणून एक तुम्ही बु बुक वापरू शकतात आता नवीन बुक आलं आहे जस्ट मार्केटमध्ये भगीरथ प्रकाशन किंवा रंजन खोळंबे सरांचं आलेलं आहे भारताचा भूगोल हे पण एक चांगलं बुक आहे तर नक्की तुम्ही वाचू शकता जसं आपण आता मागे एक ॲटलस बघितला होता ऑक्सफर्ड ॲटलस स्टुडंट ॲटलस फॉर इंडिया होता तसेच महाराष्ट्रासाठी पण एक चांगला ॲटलस तुम्हाला भेटेल तर तो आहे सौदी सरांचा तर हा पण एक मस्ट आहे हे पण घ्यायलाच लागेल तुम्हाला तर तो म्हणजे सौदी सरांचा महाराष्ट्राचा ॲटलस तर हे झालं पूर्ण जॉग्रॉफीचा तुमचे बुक लिस्ट ओके नेक्स्ट आहे हिस्ट्री तर हिस्ट्रीचा सिलेबस बघता आधुनिक भारताचा मध्ययुगीन असेल किंवा प्राचीन तर आधुनिक भारतासाठी एक अतिशय चांगलं बुक आहे तर ते म्हणजे कोणतं आहे तर ग्रोवर ग्रोवर यांचं बुक आहे एशान पब्लिकेशन ग्रोवर हे बुक आहे हे मस्ट आहे नक्की चांगलं बुक आहे तर वापरू शकतात ज्यांना इंग्लिशमध्ये जमेल इंग्लिशमध्ये पण हे बुक अवेलेबल आहे आणि ज्यांना मराठीत पाहिजे त्यांनी मराठीतसुद्धा हे अवेलेबल आहे ओके आणि त्यानंतर आहे मग महाराष्ट्राचा विषय संदर्भ जिथे जिथे आला आहे तर गथल एक आहे त्यांचं एक पुस्तक किंवा एक अनिल कठारे कठारे म्हणून आहे त्यांचं एक पुस्तक आहे अनिल कठारे तर हे पुस् हे किंवा गथल या दोन्हीपैकी एक तुम्ही कोणतंही बुक घेऊ शकतात ओके तर हे झालं महाराष्ट्राचा इतिहास त्यानंतर प्राचीन आणि मध्ययुगी मध्ययुगीन इतिहास असेल 
तो युनिक पब्लिकेशन चाहिए दिस्त है कि प्राचीन और मध्ययुगीन भारत इतिहास श्रीकान्त जाधव हम पुस्तक है ये सुधा एक चांगल बुक है मार्केट मध्य अवेलेबल हो जाए ठीक है नेक्स्ट है आधुनिक भारत इतिहास ये इन शॉर्ट तुम्हारा नक्की फायदेर ठरे समाधान महाजन जस अपन ये बगित कि ग्रोवर है जे होता है इन डिटेल बुक है ऐज अ रेफरन्स बुक वापराय है तो इन शॉर्ट मे तुम्हारा दिता है नोट्स टाइप मे एक सग्या गोषी अवेलेबल है मजे लास्ट रिविजन सा बुक अतिशय महत्वाच् है नक्की वाचा पाजे तो मजे है आधुनिक भारत इतिहास समाधान महाजन युनिक पब्लिकेशन ओके नर आता मार्केट मधे नवीन बुक आए आधुनिक भारत इतिहासाच रंजन कोलंबे सर तो ये ऑप्शन मनु जर हे बुक वरती तुम्हें खूब चांगली कमांड आई मल्टीपल रिविजन तुम्हें हाथों घू श ऐज अ एक ऑप्शन मनु ठीक है नहीं घल तरी चले जातीत जास्त रिविजन दया ये महत्वाच बुक है ओके नेक्स्ट है जी एस टू जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मजे अपन सगैंक महत संविधान अल कि ये राज्य घटना अल क्या अपन राजकीय व्यवस्था अल भारतीय राजकीय व्यवस्था अल तसे कायदे विविध कायदे कायदेमें बगा इन शॉर्ट अपन फास्ट मध्य बढ़ू शको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मजे संविधान है यदि आप पॉलिटिकल सिस्टीम तस स्ट्रक्चर कस है नर पावर्स मजे को पावर्स आता फंक्शन्स को गवर्नमेंट के तो दिल नर सेंट्रल गवर्नमेंट केन्द्रीय गवर्नमेंट कस है युनियन लेजिस्लेचर मजे केन्द्रीय विधिमंडल कस है कनतर कायदे व्यवस्था कश है जुडिशरी कश है स्टेट गवर्नमेंट ला सेम ऐडमिनिस्ट्रेशन कस है स्पेशल रेफरन्स टू महाराष्ट्र ठीक है डिस्ट्रिक्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन मजे जिस्तरावरचे अपन तू शको कि स्थानिक स्वराज्य संस्था अल कि पंचायत राज अल ही अभ्यास तुम्हारा इतने कराए रूरल एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट तो इतने अपन दिता है कि शहरी तसेच नागरी राजकीय संस्था कशा है तैयारी तुम्हारा अभ्यास कराया है जैसे ही दोन पार्ट के लिए पार्ट वन मधे हा पार्ट दिता है कि मोस्टली राजकीय व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन आ विधिमंडल अल तसेच संसद अल राज्य विधिमंडल अल न्याय व्यवस्था ये फोकस के लिए हा भाग नक्की तुम्हारा प्रीलियमला थोड़ा सिमिलर दिस्त है सेकेंड जो पार्ट है तो तो फ्त मेन्स शी रिलेटेड दिस्त है ठीक है ये म प्रीलियम से रिलेटेड टॉपिक्स कमी होता है तो तो कोता है म इलेक्ट्रोल प्रोसेस मजे का निवणूक व्यवस्था कशी है कनतर तुमसे ऐडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कश है कनतर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के कई प्रिविलेजेस कहीं लॉज है अपन पूरे बगना को लॉज है कनतर का ही सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन ये रिलेटेड है पब्लिक सर्विस है मीडिया अल कि दबाव गट आता विविध राजकीय पक्ष है तैशी रिलेटेड हा टॉपिक तुम्हारा दिता है सेकेंड जो टॉपिक है तो मजे जी एस टू चा सेकेंड पार्ट तो ये बुक्स बगू अपन को बुक्स हैं सर्वत पैले महत्वाच कि जन्ना इंग्लिश मधे जमत लक्ष्मीकान्त हे बुक तुम्हें ऐकल अल लक्ष्मीकान्त एम लक्ष्मीकान्त हे बुक खूब चांगल बुक है इंग्लिश मधे दे के सागर पब्लिकेशन ने मराठी ट्रांसलेशन के चांगल है ये बुकसुद्धा तुम्हें वपरू शकता जैना मराठी पाजे मराठी से ऐज अ रेफरन्स बुक मन वाला पाजे आनतर ऐज अ नोट्स मनु रेफरन्स बुक वपरून जा ऐज अ नोट्स मनु तुम्हें रंजन कोलंबे सर भगीरथ पब्लिकेशन से ही बुक वपरू शकता मे दोन बुक तुम्हारा वपराय है ऐज अ रेफरन्स बुक मनु वपरा और ऐज अ नोट्स मनु तुम्हें वपरू शकता दोनों बुकला मल्टीपल रिविजन दयाचार ओके जो पार्ट टू बगित अपन दबाव गट आल कि मीडिया अल कि कायदे आती विविध कायदे अपन जे कहीं मन लेल तो ये युनिक अकेडमी से एक बुक चांगला है पार्ट टू सा भारतीय संविधान व भारतीय राजकारण तुकार जाधव सर ठीक है तो हे पार्ट टू सापराय पार्ट वन सा दोन बुक्स पार्ट टू सा बुक ओके कायदा जे है तो ज्ञानदीप पब्लिकेशन मधेप आर टी आई वगैरह ऐक्ट जे है कि आई पी सी सी आर पी सी ये सारखे विविध कई लॉज हैं तो ते तुम्हारा ज्ञानदीप पब्लिकेशन मे कायदा है बुक है तो तुम्हारा भेटन जाते हैं कायदा मोस्टली राइट टू इन्फॉर्मेशन ऐक्ट वरती बयापैकी क्वेश्चन ये तो नर एन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ऐक्ट वरती एखाद दोन क्वेश्चन ये नर सायबर लॉज आ शेड्यूल क्राइस शेड्यूल क्राइब रि रिलेटेड आते ऐक्ट तरह प्रोटेक्शन ऑफ सिल राइट्स 
ॲट्रॉसिटी ॲक्ट असतील किंवा करप्शन रिलेटेड काही लॉज आहेत ते पण लॉज यामध्ये विचारले जातात असे विविध लॉ हे जे आहेत तर ते यामध्ये विचारले जातात म्हणजे आपला जो जी एस टू आहे त्यामधील लॉ या टॉपिकमध्ये ओके ठीक आहे नेक्स्ट आहे जी एस थ्री एच आर एम एच आर डी ठीक आहे तर ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट म्हणजे मानव संसाधन विकास आणि मानवी हक्क तर यामध्ये मानव संसाधन विकासमध्ये काय की मानव हा संसाधन आहे परंतु तो कधी जेव्हा त्याचा वापर केला तर जर नाही केला तर तो वेस्ट आहे मग त्यामुळे संसाधन वापर जर झाला तरच तो संसाधन असेल म्हणजेच त्याला एज्युकेशन प्रोव्हाइड करावं लागेल तुम्हाला त्यानंतर त्याची हेल्थवरती लक्ष द्यावं लागेल रुरल डेव्हलपमेंट म्हणजे रुरल ठिकाणी जे काही राहणार लोक आहे त्यांच्याकडेही तुम्हाला त्यांच्या डेव्हलपमेंटसाठी लक्ष द्यावं लागेल त्यानंतर असं दिसतं की आपल्याला या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या मोस्टली एच आर डीमध्ये येतात ह्युमन रिसोर्स अँड डेव्हलपमेंट एज्युकेशन हेल्थ व्होकेशनल एज्युकेशन अँड रुरल डेव्हलपमेंट हा एक महत्त्वाचा टॉपिक आहे ठीक आहे याच्यावर आपण बघू पुढे बुक्स कोणते आहेत ते त्यानंतर एच आर डी सॉरी एच आर ह्युमन राईट्स ह्युमन राईट्स रिलेटेड काही वर्ल्ड लेवलला रिझोल्युशन झालं आहे तर ते असेल त्याचा अभ्यास करायला पाहिजे त्यानंतर चाईल्ड डेव्हलपमेंट त्यानंतर वुमेन डेव्हलपमेंट कसं आहे युथ डेव्हलपमेंट असेल ट्रायबल डेव डेव्हलपमेंट म्हणजे जे बॅकवर्ड एरियाज आहेत किंवा जे मागास वर्ग मागासलेले वर्ग आहेत त्यांचं डेव्हलपमेंट करायचं आहे तर हे दिसत आहेत ह्युमन राईट्स कारण प्रत्येक व्यक्ती हा समान आहे तर त्याला अधिकार समान भेटले पाहिजे या दृष्टीने ठीक आहे तर डिझेबल्ड पर्सन असतील दिव्यांग जे आहेत त्यांचा विकास असेल तो असेल नंतर जे काही आपत्तीग्रस्त लोक आहेत तर त्यांचं रिहॅबिलिटेशन म्हणजे त्यांचं आपत्तीग्रस्त जे लोक आहेत त्यांना पुनर्वसन करण्यासाठी विविध योजना गव्हर्नमेंट कशा राबवतं काय त्याबाबत असेल आणि त्यामध्ये इंटरनॅशनल अँड रिजनल ऑर्गनायझेशन म्हणजे भारताच्या लेवलला असतील किंवा इंटरनॅशनल लेवलला ते असेल कन्झ्युमर प्रोटेक्शन आहे आणि व्हॅल्यूज अँड इथिक्स बरेच टॉपिक दिसत आहे तुम्हाला एच आरमध्ये ह्युमन राईट्समध्ये तर हे टॉपिकसाठी बुक्स कोणते आहेत तर बघा एच आर आणि एच आर डीसाठी तर सगळ्यात पहिले आपण एच आर डी बघू ह्युमन रिसोर्स अँड डेव्हलपमेंट शासकीय योजना वाचावंच लागणार आहेत तुम्हाला तर ते युनिक अकॅडमीचं बुक आहे त्याच्यातनं वाचू शकतात प्लस काही योजना नावाचं मॅगझिन येतं ते तुम्ही रीड करू शकतात करंट अफेअर्स असतात ते नीट वाचा त्यामध्ये ज्या गव्हर्नमेंटच्या योजना आहेत त्या तुम्हाला दिसत जातील त्यानंतर मानव संसाधन विकास हे भगीरथ पब्लिकेशनचं रंजन कोळंबे सरांचं बुक आहे आणि मस्ट बी म्हणजे फर्स्ट प्रायोरिटी जर दिली पाहिजे तर या बुकला द्या तर ते म्हणजे अमोल घोडके यांचं मानव संसाधन विकास युनिक अकॅडमीचं बुक आहे हे याला मल्टिपल रिव्हिजन द्यायचं आहे तुम्हाला रिव्हिजन खूप जास्त द्यायचं आहे तीन चार पाच ज्या काही रिव्हिजन तुम्हाला देता येतील तेवढं द्या तर फर्स्ट हे बुक वाचा मग सेकंड या बुकला तुम्ही नॉर्मल रिव्हिजन्स द्यायचे आहेत ठीक आहे तर युनिक अकॅडमीचं मानव संसाधन विकास त्यानंतर भगीरथ पब्लिकेशन आणि शासकीय योजना बाय युनिक अकॅडमी ओके नेक्स्ट आहे ह्युमन राईट्स तर ह्युमन राईट्ससाठी मी सध्या तरी एकच बुक सांगेल तर ते म्हणजे युनिक अकॅडमीचं महेश शिरापूरकर यांचं तसेच तुकाराम जाधव यांचं चांगलं बुक आहे यालाच रिव्हिजन द्या आणि थोडंसं करंट अफेअर्स वाचत राहा तर करंट अफेअर्स प्लस युनिक अकॅडमी असं हे मानवी हक्कासाठी अतिशय चांगले बुक आहे ओके त्यानंतर डिफरंट मिनिस्ट्रीच्या पण काही साईट्स आहेत त्या पण व्हिजिट करत चला की वुमेन अँड वेल्फेअर मिनिस्ट्री असेल किंवा चाईल्ड म्हणजे चाईल्ड रिलेटेड काही असेल मिनिस्ट्री हेल्थ रिलेटेड काही मिनिस्ट्रीज असतील तर या सगळ्या मिनिस्ट्रीजला तुम्हाला काय करायचं आहे त्या त्यांच्या साईट्सला भेट द्यायची आणि तिथे बघायचं की त्यांचे काही रिपोर्ट्स असतील त्यांचं काही स्टडी असेल त्यांच्या काही योजना असतील तर त्यांचा अभ्यास करायचा ओके त्यानंतर आहे जी एस फोर इकॉनॉमिक्स अँड सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी ओके तर इकॉनॉमिक्समध्ये भरपूर टॉपिक्स आहेत तसे पाहिले तर तर आपण फास्टमध्ये बघू इकॉनॉमिक अँड प्लॅनिंग हा एक टॉपिक आहे इकॉन इकॉनॉमिक्स ऑफ डेव्हलपमेंट अँड ॲग्रिकल्चर हा दुसरा टॉपिक दिसतो आहे सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी हा तुम्हाला एक सेकंड पार्ट दिसतो आहे सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी डेव्हलपमेंट तर त्यामध्ये एनर्जी सेक्टर आहे त्यानंतर मग कॉम्प्युटर अँड इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी असेल त्यानंतर स्पेस टेक्नॉलॉजी असेल त्यानंतर बायोटेक्नॉलॉजी असेल त्यानंतर न्यूक्लिअर पॉलिसीज असतील न्यूक्लिअर पॉवर प्लॅन्स कोणते कोणते वगैरे असेल आणि डिझास्टर मॅनेजमेंट असे काही टॉपिक्स तुम्हाला सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी दिसत आहेत प्रिलियमवाले इथे टॉपिक नाही आहेत जे लाईक आपण बघितलं ते बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स हे टॉपिक नाही आहे तर इथे काय मोस्टली टेक्नॉलॉजीवर भर जास्त भर दिलेला आहे ओके तर यासाठी आपण बुक्स बघू कोणत्या तर अर्थव्यवस्थेसाठी 
मोस्ट इम्पॉर्टंट बुक आहे रंजन कोळंबे सरांचं जे वर्षानुवर्षापासून आपण मुलं वापरत आहोत तर भारतीय अर्थव्यवस्था बाय रंजन कोळंबे याला फर्स्ट प्रायोरिटी द्या आणि सेकंड आहे की याच्याशी करंट रिलेटेड भरपूर क्वेश्चन आहेत ते पुढे मी सांगतो कशातनं करायचे आहेत ते पण ॲज अ रेफरन्स बुक किंवा ॲज अ नोट्स म्हणून सर्वात महत्त्वाचं आहे रंजन कोळंबे सरांचं भारतीय अवस्थेचं बुक त्यानंतर दुसरं बुक आहे की विज्ञान तंत्रज्ञान तर यासाठी अगेन रंजन कोळंबे सरांचं बुक आणि दुसरं आहे युनिक अकॅडमीचं बुक हे नवीन आलं मार्केटमध्ये हे सुद्धा चांगलं बुक आहे तर दोन्ही बुक वाचा सायन्स अँड टेक्न टेक्नॉलॉजीसाठी युनिक अकॅडमी प्लस रंजन कोळंबे सरांचा बुक ओके त्यानंतर इकॉनॉमिक्ससाठी करंट जो टॉपिक आहे त्यासाठी काय वाचायचं आहे तर महाराष्ट्राचा बजेट जो काही दोन हजार अठरा असेल एकोणीस असेल जेव्हा तुम्ही ज्या वर्षी एक्झाम देत आहे त्याच्या प्रिव्हियस इयर आणि करंट इयर असा तो बजेट वा वाचायचा आहे महाराष्ट्राचा प्लस इंडियाचा सुद्धा वाचायचा आहे हे लक्षात घ्या इंडियाचा बजेट सुद्धा तुम्हाला करायचा आहे आणि महाराष्ट्राचा सुद्धा करायचा आहे तसेच महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी अहवाल आणि भारताची आर् आर्थिक पाहणी अहवाल अशा दोन्ही तुम्हाला त्यामध्ये करायच्या आहेत महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी अहवाल महाराष्ट्राचा बजेट या दोन गोष्टी करंटमध्ये इकॉनॉमिक्ससाठी मस्ट आहेत ओके त्यानंतर नेक्स्ट आहे वरील सगळ्या जी एससाठी किंवा प्रिलियम असेल तसे चारही जी एस असतील या सगळ्यांसाठी फॉर ऑल टॉपिक्स तुम्हाला काय करायचं आहे इंडिया इयर बुक दोन हजार अठरा असेल एकोणीस असेल जे ज्या वर्षी तुम्ही एक्झाम देत आहे त्याच्या त्याच वर्षीचं तुम्हाला म्हणजे फेबमध्ये एक्झाम असेल तर मोस्टली ही मार्च एप्रिलमध्ये येतं तर मग अठराचं घ्यावं लागेल एकोणीसमध्ये येत आहे तर आणि एकोणीसमध्ये येत आहे वीसमध्ये येत आहे तर एकोणीसचा तुम्हाला इंडिया इयर बुक वाचावं लागेल यामध्ये सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी रिलेटेड टॉपिक्स असतील इकॉनॉमिक्स रिलेटेड टॉपिक्स असतील भरपूर टॉपिक्स यामध्ये तुमचे इंडेक्समध्ये तुम्हालाच लक्षात येईल की बरेच टॉपिक हे तुम्हाला महत्त्वाचे दिसत आहेत इंडिया इयर बुक ओके इंडिया इयर बुक सेकंड आहे मंथली दर महिन्याला दर महिन्याला तुम्हाला एक दिसेल की यशाची परिक्रिमा परिक्रमा असं पृथ्वी पब्लिकेशनचं एक बुक येतं सॉरी मॅगझिन येतं दर महिन्याला हे तुम्हाला घ्यायचं म्हणजे घ्यायचं आहे तर कोणतं आहे मंथली येतं दर महिन्याला पृथ्वी पब्लिकेशन यशाची परिक्रमा तर हे मंथली आहे हे दर महिन्याला वाचावंच लागणार आहे करंट अफेअर्ससाठी ओके चालू घडामोडीसाठी आणि तिसरं आहे तुम्हाला असं दिसतं आहे की बऱ्याच वेळेस आपल्याकडनं करंट अफेअर्स काही मिस होतात तर ते मिस झाले असतील तर काही टेन्शन घ्यायचं काम नाही तर तीन महिन्याला क्वार्टरली तुम्हाला असं दिसतं आहे सकाळ पब्लिकेशनचं एक करंट अफेअर्सचं बुक येतं हे सुद्धा तुम्हाला घ्यायचं आहे दर तीन महिन्यालाही पण येतं सहा महिन्याला पण येतं आणि एक वर्षभराचं सुद्धा असतं तर मी असं सजेस्ट करेल की तीन महिन्याचे जे बुक्स आहेत ते रेग्युलरली तुम्ही न चुकता घ्यायचे आहे ओके आणि एक वर्षभराचं पण एक घ्यायचं आहे ठीक आहे वर्षातनं एकदा जे येतं ते वाले एक आणि तीन महिन्याचं जे आहेत ते असे सकाळ पब्लिकेशनचे तुम्हाला करंट इव्हेंटचे बुक्स घ्यायचे आहेत ओके तर तीन गोष्टी आहेत इंडिया इयर बुक पृथ्वी पब्लिकेशन मंथली आणि करंट अपडेट सकाळ तीन महिन्यातनं एकदा येतं ते ओके जे की मार्केटमध्ये इझिली अवेलेबल होऊन जातील तुम्हाला त्यानंतर आहे चालू घडामोडीसाठी इतर अजून काय तर दर महिन्याला लोकराज्य येतं हे मेन्ससाठी अतिशय इम्पॉर्टंट आहे एम पी एस सी मेन्ससाठी हे तुम्हाला वाचायचंच आहे तर लोकराज्य मासिक दर महिन्याला येतं ते घ्या त्याच्यातनं बऱ्याच योजना तुमच्या कवर होतील एच आर एच आर डी रिलेटेड असतील किंवा इकॉनॉमिक्स रिलेटेड असतील विविध योजना तुम्हाला यातनं फायदेशीर ठरू शकतात त्यानंतर आहे योजना हे मासिक मराठीत सुद्धा येतं तर गवर्नमेंट ऑफ इंडियाचं आहे पण मराठीसुद्धा तुम्हाला हे अवेलेबल होऊन जातं तर योजना मंथली आहे हे दर महिन्याला तुम्हाला घ्यायचं आहे आणि डेली बेसिसवरती लोकसत्ता लोकसत्ता दररोज वाचायचा म्हणजे वाचायचाच आहे तुम्हाला न चुकता वाचायचं आहे ओके तर जरी तुमच्याकडे पेपर नसेल किंवा एखाद दिवशीचा पेपर मिस झाला तर तुम्ही आपला टेलिग्राम चॅनल आहे एक लोकसत्ता डेली म्हणून ठीक आहे यावर सबस्क्राईब करा रोजच्या रोज तुम्हाला यावरती लोकसत्ता अवेलेबल होऊन जातील ओके टेलिग्राम चॅनल आहे कोणतं आहे लोकसत्ता डेली या नावाने ओके ठीक आहे त्यानंतर या सर्वांव्यतिरिक्त तुम्हाला एक एक्स्ट्रा ऍडिशनल गोष्ट करायची आहे तर ते म्हणजे प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर अॅनालिसिस हे की मस्ट आहे कितीही अभ्यास केला तरी तुम्हाला डायरेक्शन भेटणार नाही की एक्झॅक्ट क्वेश्चन कसे येत आहेत किंवा काय येत आहेत स्मार्ट स्टडी ज्याला म्हणतो आपण तर तो स्मार्ट स्टडी एकाच वेने होऊ शकतो तो म्हणजे एम पी एस सीच्या मागील प्रश्नपत्रिका 
यांचं नुसतं वाचायचं नाही आहेत तर त्यांचं ॲनालिसिस पण तेवढंच महत्त्वाचं आहे तर हे जे ॲनालिसिस आहे तर हे ॲनालिसिस तुम्हाला म्हणजे फ्रीमध्ये किंवा आयता अवेलेबल झालेलं आहे तर ते काही बुक्स आहेत ज्ञानदीप पब्लिकेशनच्या अतिशय चांगल्या बुक्स आहेत तर त्यामधून तुम्हाला अवेलेबल झाले म्हणजे साईटवर जाऊन नुसतं आन्सर की आणि क्वेश्चन पेपर इतकं डाउनलोड करून त्यांचे आन्सर बघून न जाता त्या प्रत्येक क्वेश्चनला डिटेल ॲनालिसिस केलेलं असं एक बुक मार्केटमध्ये अवेलेबल आहे ते म्हणजे ज्ञानदीप पब्लिकेशनचं राज्यसभा मुख्य परीक्षा प्रश्नपत्रिका विश्लेषण हे दरवर्षी येतं आणि दरवर्षी बघा इथे बारा तेरा चौदा पंधरा अशा प्रकारे दरवर्षीचं इथे टॉपिक वाईज भूगोल असेल विज्ञान असेल मानवीयक्त या प्रत्येक विषयाचं प्रत्येक क्वेश्चनचं डिटेल ॲनालिसिस केलेलं आहे तर हे मस्ट आहे हे वाचायचंच आहे तुम्हाला राज्यसभा मुख्य परीक्षा प्रश्नपत्रिका विश्लेषण हे दरवर्षी येतं बघा ओके आणि त्यान त्या व्यतिरिक्त अजून एक ॲडिशनल गोष्ट तुम्ही अशी करू शकता की पी एस आय जे आहे त्यांचा पूर्व नाही तर फक्त मुख्य मुख्य परीक्षा ज्या आहेत तर मुख्य परीक्षेचं प्रश्नपत्रिका विश्लेषण कारण मुख्य परीक्षेचे बरेच क्वेश्चन हे रिपीट तुम्हाला एम पी आलेले दिसतात किंवा एम पी मुख्याचे पी एस मुख्य परीक्षेला क्वेश्चन आलेले तुम्हाला दिसत आहेत ठीक आहे म्हणजे बरेच क्वेश्चन हे तुम्हाला रिपीट झालेले दिसत आहेत तर त्यामुळे पी एस आय एस टी असिस्टंट एक्साईज असेल यांच्या मुख्य परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकेचं विश्लेषण सेम ज्ञानदीप पब्लिकेशनचं मार्केटमध्ये अवेलेबल आहे तर ते तुम्हाला घ्यायचं आहे ओके तर नक्कीच तुम्ही वरचा सगळा बुकलिस्ट बघता हा जर अभ्यास तुम्ही व्यवस्थित फॉलो केला तर तुम्हाला शंभर टक्के एक्झाममध्ये यश येऊ शकतं तर नक्कीच तुम्ही दोन हजार एकोणीसला जर बघताय समोर तर दोन सतरा तारखेला येणारी एक्झाम जी आहे तर यामध्ये वरचा जो की मी तुम्हाला डिटेल ॲनालिसिस दिले बुक लिस्ट दिली ती जर तुम्ही कम्प्लीट करू शकले तिची रिव्हिजन प्रॉपर करू शकले तर या एक्झाममध्ये सतरा फेब्रुवारीच्या एक्झाममध्ये तुम्हाला त्याचा फायदा होऊ शकतो तसेच जुलैमध्ये जी आपली मेन्स आहे तेरा चौदा आणि पंधरा जुलैला तर त्या मेन्समध्ये पण तुम्हाला नक्कीच वरच्या गोष्टींचा फा फायदा होऊ शकेल जे मुलं दोन हजार एकोणीस किंवा दोन हजार वीस टार्गेट करत आहे तर नक्कीच त्यांनी हा वरचा जे की आपण आत्तापर्यंत डिटेल सिलेबस ॲनालिसिस बघितलं आहे आणि बुकलिस्ट बघितलं आहे त्या नक्कीच त्यांनी फॉलो केल्या तर तुम्हाला नक्कीच त्याचा फायदा होऊ शकतो ओके सो बेस्ट ऑफ लक थँक्यू